ஸோ ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் ப்ரெக்னன்சியில் அபார்ஷன் நடக்கிறதுக்கு மெயினான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்தாலும் இம்ப்ளான்டேஷன் இந்த பிளட் சப்ளை கரெக்டாக போக விடாது ஸோ அபார்ஷன் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம டீட்டெயில்டாக தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப எசென்ஷியல் நான் உங்கள் டாக்டர் கீர்த்தி ஃப்ரம் தேவி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் ஸ்கேன்ஸ் மதுரை அபார்ஷன்ஸ் வந்து நான் இன்னைக்கு வந்து ஏர்லி ட்ரை மெஸ்டர் அபார்ஷன்ஸ் லைக் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் டு நைன்டி டேஸ் குள்ள அபார்ஷன் பற்றி மட்டும் சொல்றேன் ஸோ ஸ்டார்டிங் ஒரு நைன்டி டேஸ் குள்ள நடக்கிற அபார்ஷன்ஸ் வந்து இட் கேன் பி ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஸோ நிறைய இருக்கலாம் இதர் மிஸ்ட் அபார்ஷனா இருக்கலாம் கம்ப்ளீட்டாகவே அது வந்துட்டு அது கம்ப்ளீட் அபார்ஷன் கொஞ்சம் வந்துட்டு வராமல் இருந்தால் அது இன்கம்ப்ளீட் அபார்ஷன் இல்லை செப்டிக் அபார்ஷன் லைக் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் கீழே இருந்துச்சு ஏதோ ஒரு மாத்திரை எடுத்து அபார்ஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா செப்டிக் அபார்ஷன் ஆயிடலாம் இல்லை பிளைட்டட் ஓவம் லைக் அவ வந்திருக்கும் ஆனால் அதில் வந்து குழந்தையோட துடிப்பே இல்லாமல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பிளைட்டட் ஓவம் அபார்ஷன்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சியில் ரொம்ப ரொம்ப காமன் ஸோ இன்சிடென்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒன் இன் டென் கலவுக்கு இன்னைக்கு அபார்ஷன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ இதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சியில் அபார்ஷன் நடக்கிறதுக்கு மெயினான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குரோமோசோமல் அனாமிஸ் ஸோ குரோமோசோம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம யூஸ்வலாகவே ஒரு கரு உருவாகிறப்போ அம்மா கிட்ட இருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ குரோமோசோம்ஸ் உங்க அப்பா கிட்ட இருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ குரோமோசோம்ஸ் ஜாயின் ஆகிதான் ஒரு பேபி டெவலப் ஆகும் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ குரோமோசோம்ஸ்ல ஏதாவது அப்நார்மாலிட்டி இருக்கா அப்படின்னு பாக்குற டெஸ்ட் பேரு தான் கேரியோ டைப்பிங் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த கேரியோ டைப்பிங் பண்ணி நம்ம எதுவும் குரோமோசோமல் அனாமலிஸ் இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து லைவ் டிஷ்யூஸ்ல பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது இன்னுமே ரிலையபிளா இருக்கும் ஸோ இந்த குரோமோசோமல் அனாமலிஸ் ஏன் நான் இவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்றேன்னா ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி ஃபைவ் டு நைன்டி ஃபோர் பர்சன்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர் லாஸோட காரணம் வந்து இந்த குரோமோசோமல் அனாமலிஸ் மட்டுமே தான் ஸோ இந்த குரோமோசோமல் அனாமலிஸ் அடுத்தடுத்த ப்ரெக்னன்சிஸ்லையும் மிஸ்கேரேஜஸ் காஸ் பண்ணலாம் ஸோ அப்படின்றப்போ நம்ம இந்த ப்ரெக்னன்சியில் லாஸ் ஆகிற அந்த ஃபீட்டல் டிஷ்யூவை எடுத்து ஸோ ஒரு கேரியோ டைப்பிங் டெஸ்ட்டு கொடுக்குறப்போ அந்த குரோமோசோமல் அனாமலிஸ் எதுவும் இருக்கான்னு டிடெக்ட் பண்ணிட்டோன்னா அதுக்கு உண்டான என்ன ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரீட்மெண்ட்டோ அதை நம்ம அதுக்கு லைக் அந்த காசுக்கு நம்ம ட்ரீட் பண்ணி போகிறப்போ மிஸ்கேரேஜஸை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து என்ன காமன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இம்ப்ளான்டேஷன் ஃபெயிலியர் ஸோ நான் இப்போ ஏற்கனவே சொன்னேன் ஸோ ஒரு நார்மல் கரு உருவாகுது அப்படின்னா அது கர்ப்பப்பையில் வளர்றதுக்கு அந்த பெட்டு நல்லபடியாக இருக்கணும் ஸோ அந்த பெட்டு எதை வச்சு போதாங்கன்னா ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ஸோ ப்ரொஜஸ்ட்ரான் இஸ் த மெயின் ஹார்மோன் ஃபார் ப்ரெக்னன்சி அந்த ப்ரொஜஸ்ட்ரான் டிஃபிஷியன்சி இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு இம்ப்ளான்டேஷன் ஃபெயிலியர் ஆகி அது மிஸ்கேரேஜாவோ அபார்ஷனாவோ ப்ளீடிங்காக மா ஆகிடலாம் ஸோ ப்ரொஜஸ்ட்ரான் லெவல்ஸ் வந்து நார்மலாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் இன்னொன்று தான் வந்து நம்ம அன்ஐடென்டிஃபையபிள் காஸ்ட் ஏன்னே தெரியல பட் மிஸ்கேரேஜஸ் ஆகலாம் அல்லது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னாலேயும் மிஸ்கேரேஜஸ் ஆகலாம் ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் வந்து இந்த டார்ச் பேனல் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் வந்து ஒரு ஃபைவ் குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் பட் ஒன்ஸ் ஒரு ஆர்கானிசம்னால இன்ஃபெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அதோட ஆன்டிபாடிஸே நம்ம அடுத்த அடுத்து அதை வர விடாம நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ ஒரு வாட்டி டார்ச்சில் வந்து பாசிட்டிவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு ரீ இன்ஃபெக்ஷன் வராது பட் அது வந்து இன்ஃபெக்டட் காஸாக இருக்கு அப்படின்னா ரெக்கரண்ட் அபார்ஷன்ஸ் வந்து மோஸ்டாக வந்து இருக்காது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் குரோமோசோபல் அனாமலிஸ் இருக்குதா ரெக்கரண்ட் அபார்ஷன்ஸ் வர்றதுக்கு அதிகப்படியான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ ஒரு அபார்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு மோஸ்ட் காமன் சிம்டம்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அப்டாமினி கிராம்பி பெயின்ஸ் இருக்கலாம் அண்ட் ப்ளீடிங் ஸோ ப்ளீடிங் வந்து ஸ்பாட்டிங்காகவும் இருக்கலாம் இல்லை ஹெவி ஒரு மைல்டு ப்ளீடிங்காகவும் இருக்கலாம் ஸோ ஸ்பாட்டிங் அப்படின்னா என்னென்னா குட்டி குட்டியாக ட்ராப் ட்ராப்பாக வர்றது அட்லீஸ்ட் லைக் யூரின் பண் போகிறப்போ இல்லை ஒரு ட்ராவல் முடிஞ்ச ஒரு லைக் ஒரு ஹெவி ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு மைல்டு ஸ்பாட்டிங் ஒரு குட்டியாக ட்ராப்ஸ் மட்டும்தான் வருது அந்த மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை ஃப்ரெஷ் ப்ளீடிங்காகவே வந்துடலாம் இட் கேன் எதர் பி
ஸோ எஃபெக்ட் நல்லா இருக்கு குழந்தை துடிப்பு நல்லா இருக்கு சாக் ரெகுலரா இருக்கு வேற ஒன்றும் லைக் ஒரு சின்ன ரத்த கசிவு தான் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னா பெட் ரெஸ்ட் இது பண்ணிட்டு இல்ல ஹார்மோன் சப்போர்ட்னால கம்மியா இருக்குன்னா ஒரு ஹார்மோன் சப்போர்ட் போட்டு நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் இல்ல அது வந்து அபார்ஷனே ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளோட அடுத்ததுக்கு நம்ம என்ன ப்ரிவென்டிவா என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு மதருக்கு வந்து அந்த டைம்ல வந்து ஒரு சுகர் டெஸ்ட் ஒரு பிபி லெவல்ஸ் தைராய்டு லெவல்ஸ் இது எல்லாமே செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறது பெட்டர் ஸோ சில நேரம் வந்து அந்நேரம் தான் ஒரு டயபட்டிஸே கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி கூட இருக்கலாம் ஸோ ஹை சுகர் லெவல்ஸ் கண்டிப்பா ஒரு மிஸ்கேரேஜஸ் காஸ் பண்ணும் ஸோ ஹை சுகர் லெவல்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லி ஒரு ஹெச்பிஏ ஒன் சி டெஸ்ட் பார்த்துக்கிறது பெட்டர் ஆப்ஷன் இன்னொன்று நம்மளோட தைராய்டு லெவல்ஸ் தைராய்ட்ஸ் ஆர் ஆல் ஆல்சோ பாசிட்டிவ் ஃபார் மிஸ்கேரேஜஸ் தைராய்டு லெவல்ஸ் வந்து ஹைப்போ தைராய்டு கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா அதுவும் மிஸ்கேரேஜஸ் காஸ் பண்ணும் இன்னொன்று குழந்தையோட ஐக்கியூவையும் அது பாதிக்கும் இன்னொன்று ப்ரெஷர் ஸோ ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்தாலும் இம்ப்ளான்டேஷன் இந்த பிளட் சப்ளை கரெக்டாக போக விடாது ஸோ அதுவுமே மிஸ்கேரேஜஸ் காஸ் பண்ணும் இன்னொன்று நம்ம ரொட்டீனாக சொல்கிறது தான் நம்மளோட ஒரு நார்மல் பிஎம்ஐ லெவலில் இருக்கணும் ஸோ ஒரு ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட் இருக்கு அப்படின்னாலும் அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப எசென்ஷியல் ஸோ ஒபிசிட்டி இன்வேரியபிளாக எல்லா டிசீஸோடையும் இன்டர்லிங்க் தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு நார்மல் பிஎம்ஐ ரேஞ்ச்குள்ளே இருக்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப எசென்ஷியல் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபோலிக் ஆசிட் ஸோ ஃபோலிக் ஆசிட் இஸ் வெரி எசென்ஷியல் ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மில்லிகிராம்ஸ் ஆஃப் ஃபோலிக் ஆசிட் ஃபார் அட்லீஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் பிஃபோர் யூ பிளான் அ ப்ரெக்னன்சி இஸ் வெரி எசென்ஷியல் அண்ட் ஒன்ஸ் யூ ஹாவ் ஒரு வாட்டி மிஸ்கேரேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா லீவ் அ கேப் ஸோ உடனே நம்ம அடுத்த ப்ரெக்னன்சிக்கு பிளான் பண்ணாமல் அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் கேப் ஸோ தட் அந்த யூட்ரஸ் வந்து திரும்பி செட்டில் ஆகி பிளட் ஃப்ளோ எல்லாமே நார்மலைஸ் ஆகி ஒரு இன்ஃபெக்டிவ் ஃபோக்கஸ் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் செட்டில் ஆகி ஸோ இட் ஆல் டேக்ஸ் தம் த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் ஸோ அந்த த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் கேப் விட்டுட்டு அடுத்த ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ணிக்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஸோ மிஸ்கேரேஜஸ் அபார்ஷன்ஸ் ஆர் ஹெவி இட் வில் டேக் டைம் ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் சப்போர்ட்டும் தேவை ஒரு கவுன்சிலிங் செஷன் கூட அடுத்து நீங்கள் போகலாம் அடுத்து போயிட்டு பட் மிஸ்கேரேஜ் அபார்ஷன் இஸ் நாட் த டெஸ்டினி அதே வந்து கடைசி கிடையாது ஸோ ரெண்டு மூணு அபார்ஷன் ஆன ஆனாலும் நம்மளுக்கு என்ன காஸ் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதை கரெக்டாக ட்ரீட் பண்ணிட்டு அடுத்த ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ணிக்கிறது எப்போதுமே நல்லது ஸோ ஹாவ் அ ஹாப்பி ப்ரெக்னன்சி Oh, oh, oh.